ఇప్పుడు మనకు రైనీ సీజన్ మొదలవుతుంది మనం ఈ హోమ్ గార్డెన్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెజిటబుల్స్ తర్వాత ఈ ఆకుకూరలు పండించుకునేదానికి ఇది రైట్ టైం మనం అంతా కూడా ఈ సాయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని సీడ్ మంచి సీడ్ కొని ఇప్పుడు మనం ఈ సీజన్లో స్టార్ట్ చేస్తూ ఒక రెసిపీ కూడా చేసి రెండింటి కాంబినేషన్లో ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం ఈ మెంతుల్ని ఏ విధంగా మనం వాకకూర లాగా పెంచి దాన్ని ఒక రెసిపీ లాగా తయారు చేయడంటే మీకు ఈ వీడియోలో కూలంకూషంగా చూపించడం జరుగుతుంది ఈ ఆకుకూర పెంచడానికి ఎటువంటి ఆకుకూర అయినా పెంచడానికి మనకు మంచి ఆర్గానిక్ మెను కోకే పెట్టు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మనం ఆర్గానిక్ మెను అనేటువంటిది తయారు చేసుకోవాలి అది నేను మా ఇంట్లో మేము తయారు చేసుకున్నటువంటి కిచెన్ వేస్ట్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి ఈ డీకాంపోజిడ్ ఈ మెన్యూర్ని ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈ పాటలో నుంచి ఏదైతే మనం డీకంపోజ్ చేసామో అంత పాటలో నుంచి వేరు చేసి దాన్ని అవసరమైనటువంటి ఫైన్ శాండ్లో మిక్ చేసుకొని ఈ ఆకుకూరలు పెంచేటటువంటి సాయిలు చాలా లైట్గా ఉండాలి సో ఈ విధంగా ఫైన్ శాండ్లలో మిక్స్ చేసుకొని ప్రాపర్గా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇందులో శాండ్ కంటే కూడా ఈ కాంపోస్ట్ ఈ ఆర్గానిక్ మెన్యూరు ఎక్కువ శాతం ఉంటే మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట ఆ విధంగా చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం ఏదైతే ఒక టబ్లో కానివ్వండి ఒక పాటలో కానివ్వండి ఎందులో వేస్తామో అందులో దాన్ని మనం మొదటి సాయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఈ మెంతుల్ని ఒకరోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక పలుచిన బట్టలో కట్టి దాన్ని స్ప్రౌట్స్ వచ్చేలాగా మొలకలు వచ్చేలాగా చేసి నేను తర్వాత దాన్ని ఈ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఈ బెడ్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి ఈ పాటలు వేసి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే సాయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో దాని మీద లైట్గా వాటిని స్ప్రెడ్ చేసి దానిపైన మళ్ళీ లైట్గా మట్టి స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలా కాదు అనుకుంటే కనుక మనం డైరెక్ట్గా కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా మొలుస్తుంది కాకపోతే దానికి దీనికి ఒక టూ డేస్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ మొత్తం ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటరింగ్ అనేటువంటిది చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో దీన్ని ఈ వాటరింగ్ అనేటువంటిది ఈ సీడ్ అనేటువంటి పైనే ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది స్ప్రేయర్ లేనట్లయితే కనుక ఈ రోజు క్యాన్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు కాకపోతే చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హ్యాండ్ వాటరింగ్ కానీ హోస్ వాటరింగ్ కానీ దీనికి సూటబుల్ కాదు ఈ విధంగా మనం డైలీ వాటరింగ్ చేసుకుంటూ వస్తే త్రీ డేస్ తర్వాత ఈ విధంగా ఈ జర్మినేషన్ మొలకలు ఎత్తడం జరుగుతుంది ఇది యాక్చువల్గా మొలిసింది ముందు టూ డేస్ ఈ నానబెట్టడం తర్వాత అన్ని స్రోడ్స్ తేవడానికి టూ డేస్ మొత్తం ఫైవ్ డేస్కి ఈ విధంగా మీరు దీన్ని చూడొచ్చు ట్వెల్వ్ డేస్కి అంతా కూడా మీరు ఈ విధంగా చూడొచ్చు టెన్ డేస్కి రెండు ఆకులు కంప్లీట్గా వస్తాయి బాగా గ్రీనిష్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ డేస్కి ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మధ్య మూడో వాక్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు మనము ఎటువంటి రెసిపీ లేకైనా కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు దీని దీని ద్వారా చాలా రెసిపీలు చేస్తున్నారు మనం నేనైతే ఇక్కడ మేము చేయదలుచుకున్నది అయితే పప్పు అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఆకును తీస్తున్నాను ఈ జాకుని కటింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే వేరుతో అయినా తీసి బాగా నీటిలో శుభ్రం చేసి చేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు అందులో పెద్ద సమస్య ఏం లేదు ఎలాగైనా ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ఏది చేసుకున్నా కూడా మంచిదే ఈ కందిపప్పు తోటి పప్పు అనేటువంటి రెసిపీ చేయాలనేటువంటిది జరిగింది దీనికి ఎనిమిది గ్రీన్ చిల్లీ తర్వాత రెండు టమాటాలు ఒక ఉల్లిపాయని తీసుకొని వాటిని ఈ పప్పులో చేర్చి కుక్కర్లో వేసి అందులో ఆకును కూడా చేర్చి దానికి కొంత చింతపండు చేర్చి మనం మూడు విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్కర్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మూడు విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పప్పుని కొంచెం చల్లార్చి దాన్ని బాగా రుబ్బుకొని రుచికి తగ్గ సాల్ట్ని కూడా చేర్చడం జరిగింది దీన్ని పోపు పెట్టడం కోసం ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకొని దాంట్లో పోపు సంబంధించినటువంటి మస్టర్డ్ 
తర్వాత కరివే కరివేపాకులు తర్వాత ఆనియన్ అన్నీ కూడా మనం ఆ నూనెలో బాగా వేయించి బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత మింతాక్ పప్పు రెడీ అవుతుంది మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే ఇది వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి తప్పకుండా మీకు వాటికి సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది